И само предприятие, с которым мы ведем совместный бизнес, занимается они изготовлением мужских и женских рубашек по индивидуальным размерам. Называются они рубашка на заказ. Есть также английская версия сайта MTM счет. Совместная деятельность наша заключается в том, что они ведут у меня все вспомогательные операции, то есть бухгалтерия, поддержка сайта, работа с клиентами, отправка заказов. То есть, то есть я занимаюсь, собственно, только столярным делом, то есть изготовлением торцевых разделочных досок. Основным элементом данного сайта является так называемый конструктор рубашек, то есть можно создать рубашку, можно создать поло. Конструктор представлен в таком виде, то есть вы можете выбирать огромное количество параметров, сразу видеть, как будет выглядеть ваша рубашка, видеть цену и в конце добавить свои индивидуальные мерки, и вам сочтет рубашку по индивидуальным размерам. Выбирается ткань, то есть огромное количество тканей, можно выбрать любую ткань и сразу посмотреть, как это будет выглядеть в конструкторе. Можно выбирать объем, воротнички, разные типы, тип рукава, короткий, длинный, манжеты, планка на рубашке, Карманы, наличие карманов, два кармана или без кармана, различные элементы отделки. То есть можно выбрать, скажем, какой-то там другой, другой э, воротник. Пуговицы, красные, белые, черные, отделку, застежки. Дальше можно заказать вышивку, либо выбрать из готовых, например, там знаки зодиака, либо прислать что-то свое. Выбирается цвет, и можно будет сразу видеть, как это будет выглядеть вышивка. Ну и в конце концов, либо заказать рубашку по стандартным размерам, либо ввести свои индивидуальные размеры, то есть снять снять 10 мерок и получить в конце концов рубашку по индивидуальным размерам. Я хочу сделать бирки или брелки, которые будут вешаться на рубашку, а затем клиент после получения рубашки может использовать данный брелок, который будет сделан из дерева с фрезеровкой логотипа этой компании, может использовать как магнит на холодильник. Сейчас покажу, как это делается. Буду использовать породы, которые у меня есть в толщине либо 50 мм, либо 2 дюйма, чтобы как можно компактнее разместить эти брелки. Ну что у меня? Подок, ясень, венги, орех, вишня, мавингу, ну вот и липы кусочек. Сделаю из разных, чтобы это было разноцветно, а там они уже будут прикреплять исходя из цвета рубашки. Толщину сделаю, наверное, около 5 миллиметров, может быть, чуть поменьше, потому что слишком тонкий, очень неудобно обрабатывать. ремень у циркулярки вот алексей там пытается менять но нам нужно продолжать еще ну, разобрался ну, ладно давай меняй для того чтобы фрезеровать не по одной штуке решила сделать вот такой шаблон здесь закреплю сразу вот так несколько штук и 
буду фрезеровать. Сначала отфрезерую лицевую сторону, будут точно закреплены они в нужных отверстиях, потом переверну, переверну, когда все уже отфрезерую, и вырежу уже, собственно, вот эти прилки. Поэтому сначала нужно мне сделать точно отверстие в этом основании, к которым будут уже крепиться заготовки. шаблон для того чтобы просверлить э, дырки в заготовках расстояние между отверстиями такое же как в основании 580 миллиметров поэтому для того чтобы их точно крепить сейчас просверлю эти отверстия и уже буду в них крепить на основании Они крепятся к основанию, затем будут переворачиваться и уже фрезероваться вторая сторона. И между заготовками еще есть отверстие для того, чтобы прижать плотнее заготовку к столу, потому что все равно они изгибаются и возможны неточности. К тому же при фрезеровании с обратной стороны заготовки могут вылетать, поскольку фреза будет пытаться ее поднять. Таким образом это все будет закреплено. Помещается у меня на это основание 7 штук, на каждом 8 брелков. Ну, того 56. Фрезеровать буду, использовать буду маленькую фрезу с углом 25 градусов и наконечником 0,2 мм. Вчера сделал пробное фрезерование и экспериментировал с глубиной. Обнаружил, что мой датчик нуля неправильно откалиброван. То есть поправил этот показатель, поскольку фрезерование было очень глубоким. И столкнулся еще с одной проблемой, то что опять попалась кривая фанера. То есть у нее разная толщина, вот здесь даже видно, вам не видно. Вот этот край ниже, чем это, соответственно, фрезерование вот в этой части было глубже, чем, чем здесь. Причем, поскольку фрезерование, глубина фрезерования всего 0,5 мм, то при перепаде, я думаю, здесь около миллиметра, получается <coughs> значительная величина. Поэтому придется мне вот эту основу сейчас отфрезеровать, от, откалибровать, пройдусь большой, большой фрезой и выровню эту поверхность именно для этого проекта, потому что фрезеровать мне много.
можно посмотреть, какая получается разница. Здесь 1,46, а здесь 5,19. То есть это получается сколько? 3,5 три с половиной миллиметра разница в толщине вот на таком листе конечно это обычная строительная фанера качество 4 на 4 для строительных работ это не важно но при выполнении точных работ об этом нужно помнить все теперь можно закреплять уже на подготовленную поверхность заготовки и фрезеровать уже нормально около часа, поэтому пару дней, может быть, больше придется потратить на фрезерование. Наконец я закончил фрезеровать. Получилось у меня... 160 таких заготовок почти два дня я потратил на фрезерование на каждой заготовке из каждой заготовки получится 8 брелков или бэджиков не знаю как назвать и то получится 1280 изделий сейчас фрезеруем обратную сторону для того чтобы отфрезеровать обратную сторону просто переворачиваю на 180 градусов и креплю в те же в те же самые отверстия и затем буду вырезать то есть что будет фрезероваться будет фрезероваться во первых отверстие под магнит то есть я хочу чтобы после того как это послужило как как бирка на рубашке Человек мог ее снять и использовать как магнитно-холодильник. Это будет ну, как реклама. Буду использовать двухмиллиметровую фрезу. Вот, двухмиллиметровая фреза. Но у нее удаление стружки вниз. вниз. Я не буду э, при фрезеровании профиля, я не буду делать перемычки. Потому что потом удалять перемычки почти с 1300 штук, это огромная работы ровно все равно не получится эта фреза удаление э, с удалением стружки вниз забьет паз стружкой и заготовка должна удержаться без перемычек ну сейчас это и проверим Вот видите, фрезерование закончилось, все заготовки остались на месте. Вот, вот что получается. Рез достаточно ровный. Если бы использовалась фреза с удалением стружки вверх, то она при выходе выкидывала бы заготовку, вытягивала бы ее из кармана. И вот в месте выхода оставался бы такой ну, явный след, явный след. В этом случае этого не происходит. Это вот как раз отверстие под магнитик. Вот такие 
маленькие магниты диаметром 10 миллиметров как раз они вот сядут за, за подлицо и будут удерживать теперь уже магнит на холодильник в нужном месте но это потом что заготовки за счет спрессованной стружки держатся достаточно хорошо, не вываливаются, то есть нужно вынимать силой. Наконец я закончил фрезерование, ушло у меня больше двух дней на это вот еле поместилось 20-литровое ведро. Сейчас приступаем к следующим операциям. Вот такой результат мы имеем после фрезерования. Лицевая сторона, обратная сторона, отверстие для нитки, которая будет прикрепляться. Эта бирка фрезерования была длительным. Сломал 4 фрезы я, исключительно на венге. Очень плотное дерево. И когда проходило... Фреза ломалась, несмотря на то, что э, глубина одного прохода была 2,7 мм. Сейчас приступаем к дальнейшей отделке. Видно, что при фрезеровании возникает бахрома. Вокруг края, края острый все это нужно шлифовать и затем покрывать защитными средствами. У меня 1300 штук и вручную... Это можно сойти с ума все это делать, все это шлифовать. Затем проблема с покраской, то, что нужно покрасить это с двух сторон, торцы, естественно. Это занимает очень много времени, не достичь хорошего результата. Поэтому буду для последних стадий, именно для шлифования и для финишной отделки, то есть покрытия, в данном случае маслом, буду использовать глотовочный барабан. Вот это мой глотовочный барабан. Пользуются, конечно, глотовочные барабаны исключительно для обработки металлических изделий. То есть вот эти глотовочные тела трясутся, вибрируют, и с металлических изделий снимаются заусенцы, неровности, осуществляется а шлифовка и полировка. Но ну, работает он следующим образом, если кто не знает. Иногда я использую голтовочный барабан для отделки деревянных изделий. Но понятно, что использовать данные Голтовочные тела, керамические или каменные, для отделки деревянных изделий нельзя. Дело в том, что в процессе образуется вот такая очень мелкая пыль. Вот. Она въедается в поры древесины, и ее оттуда вытравить никак невозможно. Поэтому для голтовки деревянных изделий я использую также дерево. Есть у меня... Здесь у меня вот такие ну, как грязные деревя, деревянные кубики, но они сделаны в основном из ясеня. И сейчас вытащим вот эти штатные готовочные тела, засыпем эти кубики со стороной 10 миллиметров примерно и будем голтовать наши изделия. То есть здесь смысл заключается в том, что шлифовка дерева осуществляется также самим деревом. То есть они будут там, будут там трястись, будут сниматься все заусенницы, скругляться углы, и потом в конечном итоге будет осуществлена и покраска в этом же голтовочном барабане. Но прежде чем это делать, конечно, сейчас это надо все убрать и хорошо, хорошо вымыть. Внизу есть сливное отверстие, то есть надо хорошо вымыть, засыпать 
деревянные готовочные тела и можно приступать к отделке. Работа грязная, длинная. Вот сейчас Алексей этим и займется. Удалили готовочный барабан, удалили всю пыль. Теперь можно засыпать туда готовочные тела. Ну, я, я думаю, будет достаточно. А теперь засыпаем уже наши, наши изделия. Там они будут трястись, перемешиваться, будут сглаживаться все углы, будет осуществляться таким образом шлифовка. Что еще интересного в этой технологии, то что создаются древесины, испытывают такие микроудары, микроудары и Таким образом структура древесины уплотняется. То есть они становятся, древесина становится более гладкой, более прочной в результате голтовки. Этот процесс будет продолжаться несколько часов. Это все, это все не быстро. Можно визуально контролировать состояние, то есть брать, смотреть. Если шлифовка достаточно, то можно уже прекращать. Но исходя из опыта, ну, 4-5 часов это, это займет. Ну все, включаю и пусть готовится. Прошло около трех часов. В принципе, я вижу, что отшифовались уже, уже, уже достаточно. Вот эти острые углы закруглились. Может быть, вам не видно, но вот на, на ощупь я чувствую, что они не такие острые, как были раньше, даже, даже на венге, на такой твердой древесине. Но сейчас можно переходить уже к отделке. Но здесь много пыли, здесь много пыли, ее нужно э, по возможности максимально удалить. Поэтому сейчас закрываем крышкой и подсоединяем к системе пылеудаления. Поработает еще полчасика, основная пыль удалится, через сливное отверстие будет происходить небольшой э, приток воздуха, я думаю, основная пыль уйдет. Покажу поближе результат шлифовки. Может быть так будет видно, что вот эти все углы немножко закруглились. Но слишком долго, конечно, нельзя держать, поскольку там, где более мягкая древесина, это будет выбоина, будет, будет выбивать. Обязательно ставить при закручивании на оголтовочный барабан, обязательно нужно ставить гроверные шайбы, иначе все это раскручивается очень, очень быстро. Включили к системе пылеудаления. Что, Алексей, включай. Включай, барабан. Опа! Ну, давай. Закрути как-нибудь. Закрути его там, чтобы Только 
настолько мелкая, что даже не улавливается циклоном. Вот видно, как она выбрасывается на улицу. Основная пыль удалена. Вот заметно чище стали заготовки. Можно приступать к дальнейшей обработке. Но нужно понимать, что полностью все пыль удалить все равно нельзя. Потому что она будет образовываться вновь и вновь в процессе готовки. А сейчас буду покрывать заготовки маслом. Я долго экспериментировал с различными маслами и наконец остановился вот на этом масле чисто экспериментальным путем. Дело в том, что многие масла высыхают слишком быстро либо слишком медленно и заготовки слипаются в один комок. Поэтому использую я это масло. Первый слой лучше немножко разбавить растворителем для того, чтобы масло поглубже проникло в древесину. Сейчас включаем галтовочный барабан и прямо туда заливаем масло. То есть бьем до тех пор, пока заготовки не станут равномерно смочены маслом. Так он работает. Прошло 4 часа. Масло практически высохло. Я вот трогаю. Ну, там может быть некоторые заготовки немножко еще влажные. Но нужно понимать, что галтовочный барабан должен работать до тех пор, пока масло совершенно не высохнет. Если выключить его раньше, то Заготовки просто слипнутся, и ничего потом с этим сделать нельзя. Поэтому я еще включу его на пару часов. Сейчас мы сходим на футбол, а потом продолжим. еще два часа заготовки окончательно просохли вот. сухие на ощупь но вот так они сейчас выглядят нужно покрывать второй раз включаем барабан и заливаем сейчас уже не разбавленное масло и оставлю это до утра сейчас 9 часов вечера я думаю до утра как раз часов 10 может быть 12 пусть они еще обрабатываются, то есть масло высохнет, высохнет, а затем эти же галтовочные тела еще и отполируют эти заготовки.
Прошло 9 часов. Я думаю, более чем достаточно. Вот, вот такой получается результат после обработки. Вполне приличный. В дальнейшем, если этим заниматься, надо экспериментировать, конечно, и с породами древесины, и со временем голтовки. Но вот результат, в частности, на вишне, подуки, мовингу, вот ясень вполне приличный. Посмотрел внимательно на некоторые заготовки, в частности, вот на орех, и заметил, что край стал истираться. Все-таки 9 часов это, скорее, скорее всего, много. Вот, то есть она высохла, а потом вот этот край сбился и стерся. Поэтому покрою маслом еще раз. Прошло 4 часа, но ну, они практически сухие, практически чуть-чуть, может быть, еще немножко влажные. Честно говоря, я уже боюсь, боюсь передержать, поэтому буду доставать. Доставать тоже нужно при работающем барабане, потому что иначе его оттуда не достать. Буду доставать. Руками можно, конечно, использовать какую-то какую сетку, в которую будут проваливаться эти кубики, а эти, эти, эти оставаться. Ну, такой сетки у меня нет, поэтому будут доставать руками. Доставлял заготовки. Вот, и обнаружилась еще одна проблема. Часть заготовок оказалась испорченными. Вот на части заготовок образовались вот такие сгустки масла. По сути дела это подтеки, не знаю с чем. Это связано, причем это обнаружилось после обработки маслом третий раз, когда я купил новое масло, возможно на какое-то другое. Возможно, его нужно было разбавить, чтобы оно было не таким густым. Но есть еще одна закономерность. Скорее всего, это каким-то образом связано со свойствами древесины. Потому что вообще не было на венге. То есть ни одной заготовки не испорчено. Очень немного на орехи и ясени. Ну, среднее количество на мовингу и подуки. И практически вся вишня, ну не вся, а процентов... 70 вишни было, было испорчено. Поэтому причину я не знаю, и, наверное, никто не знает причины, почему они образуются. Но вот на вишне образуется очень много. Каким-то образом это связано со свойствами древесины. Делать нечего, либо в брак, либо буду дальше экспериментировать. У меня возникла мысль э, закинуть обратно вот эти бракованные заготовки и залить вайспиритом а вдруг он растворит эти сгустки ну я ничего не теряю вот примерно вот такое количество оказалось баркованным поэтому включаем барабан и засыпаем На удивление у меня все получилось. Вот вы видите, что после готовки с вайспиритом все заготовки чистые. Вайспирит растворил масло и заготовки стали ну, абсолютно чистые. Выглядит очень лично. Поэтому можно сказать, что брак у меня составил 0%. Поэтому сейчас все это можно, можно доставать. И сейчас покажу, как приклеивать магниты. Здесь у него вот такие маленькие магниты. У них диаметр 10 мм, толщина 0,7. Но тем не менее сила удерживания у них 450 грамм. Поэтому вот использую эти, эти магниты. Просто 
капелька суперклея и приклеиваем магнит. Он точно входит в то отверстие, которое я отфрезеровал. Все, то есть теперь эти магниты будут держаться хорошо на металлических поверхностях. Человек получает рубашку, где это как бирка прикреплена на рубашке. А затем, чтобы не выбрасывать, используем как магнит на холодильник, как напоминание о компании. Ну, все, все заготовки достали. Поеду, отвезу их на производство. Ехал мимо. Это вот Ижевский пруд длиной 12 километров вот справа завод вдали город ну, типичная история у России городов запродили речку, построили завод вокруг вырос город ну, вот это вот производство к сожалению попал я на обеденный перерыв ну вот все рубашки шьются здесь Склад тканей. Ну, вот так это примерно будет выглядеть. А после получения рубашки будет использоваться как магнитик.